queríamos empezar hoy viendo necesidades de los equipos para que, bueno, pesquen en el draft. Pues empezamos entonces por Chicago. Este es el más fácil. No solo van a coger un quarterback, van a coger un quarterback de USC, van a coger a Caleb Williams. Eh, eh, es, que es, no ver, hay... es verdad que ya le han invitado, es verdad que ya el tío ha estado sí. por ahí de paseo y saludando un poco y viendo a los compañeros. ¿o qué? Claro, sí. es obvio, claro que es obvio que va a coger a un quarterback Chicago. Es increíble que una franquicia de esta solera, con tantos años en la NFL, uno eche hacia atrás la vista y no vea nunca un quarterback carismático. Si pensamos en otras franquicias con problemas, dices, oye, Jaguars es una franquicia tradicionalmente perdedora, pero ha encontrado su número uno. Ya veremos cómo va. Bengals, otra franquicia tradicionalmente perdedora, encontró a Joe Barrow. Lions, la franquicia quizás más perdedora. Y aunque no ganaban, tenían a Matthew Stafford. Es decir, que, que podías cuestionar muchas cosas de la franquicia, pero durante muchos años no cuestionabas al quarterback. Es algo que no se ha podido decir de Chicago en ningún momento. Esa ciudad necesita un quarterback con carisma, no solo un quarterback. Y Caleb Williams tiene ese punto LeBron, saldrá bien o saldrá mal, de ser el predestinado. El elegido. El hombre que sabe desde hace muchos años que va a estar ahí en el número uno, que va a ser un quarterback importante en la NFL, hace las cosas a su manera, no le importa lo que digan, es un tipo que te llena una franquicia si sale bien. Sí. Mi problema con Caleb Williams no está en él, sino en las expectativas que va a tener encima. Y es un chico que cuando tuvo las expectativas del mundo encima en USC, en especial en la última temporada, realmente no ha respondido bien. Nos vamos a Commanders. Commanders ya es un equipo eh, con necesidades importantes. Ya eso es otra cosa. El teléfono de los Commanders va a sonar. El teléfono sí, de los sí, Commanders sí, van sí, a recibir sí. ofertas para ver si bajan. Para bajar. Yo no creo que vayan a bajar. Yo creo que van a escoger un quarterback. Y aquí sí que llegamos. La, la disyuntiva es esta. Y es clarísima. Drake May o Jaden Daniels. Yo creo que deben escoger a Drake May. Pero creo que van a escoger a Jaden Daniels. Pienso exacto Exactamente igual. En mis rankings tengo mucho más arriba a Drake May que a Jaden Daniels. Jaden Daniels es, a ver, es un ganador de Heisman. Hay un clarísimo progreso en su juego desde que pasó de Arizona State a LSU. En Arizona State no jugó bien, pero más que nada lo elijo a, a Drake May en ese lugar en vez de a Jaden Daniels porque considero que Drake May viene de una situación muy similar a la de Washington en North Carolina. Y creo que tiene lo necesario como para desarrollarse dentro de ese caos, si se quiere. Me gusta lo que dices. Número 3, señores, ojo, eh, Patriots. Están ahí, les van a llamar. El teléfono va a sonar sí, muy seguro, insistentemente. Seguro. Muy, cuando suena el teléfono y el señor Kaz diga, antes de morirme, quiero ganar un anillo, va a decir, yeah. vamos, a, vamos a coger un quarterback. Y no, y no va a decir, vamos a coger un quarterback, a decir, vamos a coger el quarterback que yo diga. Si se da el caso probable de que en el 1 salga Caleb y en el 2 salga Drake May, yo, ni loco, ni, ni harto de cerveza, jamás cogería a Jaden Daniels para los Patriots. Yo no lo haría. No, no, no. Y, y con la lógica de que Robert Kraft quiere ganar otro anillo, yo comprendo que a esa edad, a los 82 años, cada día es un regalo y es una realidad. Pero tiene la oportunidad de sacarle un ojo de la cara a los Minnesota Vikings que haya otro robo de tren y al año siguiente estar posicionados para competir nuevamente. Yo lo haría, ¿Por qué digo pero... esto? Porque con los dos picks de primera ronda de Minnesota y sabiendo que Minnesota está desesperado por draftear a Drake May, porque sí, sabemos sí. que está desesperado Minnesota por draftear a, a Drake May... Eh, teniendo en cuenta de Josh McCown, quarterback coach de los Vikings, fue el coach de secundaria de, de Drake May, lo adora. Eh, está todo dado para básicamente pedirle lo que quiera eh, Nueva Inglaterra a Minnesota. Eh, pick número 11 y número 23, si no me equivoco. Y la primera del año que viene. Y la primera, primera del año primera, que viene. Claro. Entonces, eh, sabiendo todo lo que tiene de necesidades los Patriots en este momento y que no importa que elija, digamos que es el caso de que esté disponible Drake May, no importa que lo elija Drake May, todavía no va a competir con este roster, yo creo que Robert Kraft debe comprender su situación actual y entender que con la cantidad de dinero que van a tener los Patriots la temporada que viene, más recursos de draft, lo lógico acá es hacer trade hacia atrás y elegir mejor talento disponible. Saltamos a Arizona, que también es interesantísimo. Arizona ha estado haciendo cosas muy interesantes últimamente y ha sido un equipo jugón en los despachos, que busca cosas, que baja, que sube, que, que apuesta por, por un camino y a mí eso me encanta porque creo que era una franquicia odiosamente instalada en el aburrimiento. Ellos tienen seis picks, creo, en los primeros 90. Eso es una barbaridad. Cuando uno está en Arizona, lo que ahora mismo necesita son jugadores que marquen la diferencia. Pero verdaderamente, Arizona está posicionada 
posicionadísima si encima coge algún pick más para salir de este, de este draft ya compra. una vez que tú has apostado por Kyler Murray ¿es tan diferente coger a Marvin Harrison de coger a Malik Neighbors y dos selecciones más de coger a Romeo Dunce y dos selecciones más no lo qué buen razonamiento es. Javi y sucede que ya tenemos evidencia de lo que puede hacer Kyler Murray con un verdadero talento diferente en la posición de wide receiver número uno porque su sociedad con DeAndre Hopkins fue fenomenal la pregunta que nos tenemos que hacer también es si es tan grande la brecha de talento entre Marvin Harrison Jr. y Malik Neighbors que para mí es el segundo mejor wide receiver de esta clase mi respuesta es que sí pero tiene el talento y el potencial del padre con mejor físico todavía eso te iba a decir porque no se parece nada y, y nada en nada es un talento realmente diferente y es un dínamo de aquellos que enciende a una ofensiva y la lleva a otro nivel piensen en Jamar Chase eh, sí piensen en, en un Jamar Chase pero aún más talentoso todavía con más techo a mí me da la impresión de que acá Arizona tiene la oportunidad de elegir un verdadero talento número uno porque para mí es el talento número uno de esta clase y uno de esos jugadores que hace la diferencia de impacto inmediato en el siguiente nivel pero ahora viene lo interesante ¿A ¿qué creéis que puede pasar con Chargers? No, no necesitan son receptores porque Totalmente, no tienen receptores Javi. sus dos receptores principales se han ido Harbaugh se caracteriza por trabajar muy bien la línea ofensiva y Joe Alt es el left tackle más prometedor de Dal y ya seguimos después de la traducción simultánea. uno de los tres receptores principales de los que citaba Joe Alt si quieres coger línea o bajar 